c'est le prédateur le plus robuste et le plus féroce des forêts d'Amérique du Sud. Sa morsure peut écrabouiller un crâne, et il est reconnu comme étant le félin à la mâchoire la plus puissante, devançant le lion et le tigre. Il règne en maître incontesté dans son lieu de résidence, et sa population est en constante diminution, ce qui lui donne le statut d'un animal protégé menacé d'extinction. Découvrez, le jaguar. Le jaguar peut être facilement confondu à un léopard. Mais seulement, ce dernier est d'apparence plus massive de la tête au reste du corps, en plus de sa queue plus courte et robuste. Son pelage caractéristique varie du jaune à l'orange brun, recouvert de taches noires et brun foncé. Une autre caractéristique qui permet de distinguer le jaguar au léopard, et la présence des points noirs à l'intérieur des anneaux qui ornent son corps. En plus de son pelage jaune tacheté, le jaguar peut être noir à cause d'une plus grande concentration mélanique, toutefois en possédant les taches sur son pelage, et visible lorsqu'on est proche de lui. Les femelles sont généralement moins lourdes et plus petites que les mâles, et la longueur max du jaguar environne les 2 mètres avec la queue comprise. Il peut atteindre les 75 cm de haut, et les plus gros mâles peuvent peser jusqu'à 158 kg, ce qui correspond environ au poids d'une tigresse ou d'une lionne. Le jaguar se trouve qu'en Amérique, et dans 18 pays allant du Mexique jusqu'au nord de l'Argentine, et vit majoritairement dans les forêts tropicales humides, les forêts denses et les mangroves. Mais on le trouve également dans les savanes, dans certaines prairies et les forêts tropicales sèches. Mais son habitat préféré demeure les forêts denses de l'Amazonie. C'est un espace constitué de beaucoup d'arbres, où l'humidité est plus importante que la chaleur avec des pluies abondantes. Le jaguar est un super prédateur, et il n'hésite pas à terrasser la malheureuse proie qu'il aperçoit dans son champ de vision lorsqu'il est affamé. En d'autres termes, tous les animaux de son territoire sont ses proies, même si par moments certaines peuvent remercier le ciel de l'avoir échappé. Les proies du jaguar peuvent constituer une liste de plus de 80 espèces. Et parmi elles, les ongulés comme les petits cerfs sud-américains, encore appelés les mazama et les pécaris qui sont un équivalent du sanglier. Mais la chair préférée du jaguar est celle du capybara. Généralement, le jaguar observe attentivement ses proies et suivi d'un bond rapide, et dans un angle inaperçu, il bondit sur sa cible et lui perce l'os temporal du crâne avec ses canines pouvant dépasser les 2 cm de long, cherchant à atteindre le cerveau de sa victime. Sa force de morsure par rapport à son corps est de 4900 newtons, ce qui lui donne la réputation d'être le félin le plus puissant au monde. Mais sa technique de morsure du crâne est employée le plus souvent sur les mammifères, et en particulier sur les capybaras. En plus de se déplacer et de chasser au sol, le jaguar grimpe fréquemment sur les arbres, que ce soit pour faire la sieste sur une branche ou pour traverser une zone inondée sans trop se mouiller. Et si vous pensez que les animaux qui vivent dans l'eau sont épargnés des crocs du jaguar, alors détrompez-vous. L'eau ne lui fait pas peur, et c'est un excellent nageur, en plus d'être un pêcheur très adroit. Les poissons de toute taille font partie de son menu, sans oublier les tortues qu'il extrait de leur carapace à l'aide de ses ongles rétractiles pour les consommer. Même les serpents, des petites vipères aux grands anacondas, peuvent être les proies du jaguar. Y compris les caïmans qu'il chasse en visant principalement les vertèbres cervicales, immobilisant ainsi sa cible. Il est capable de terrasser des animaux de 200 à 300 kg grâce à la puissance de ses mâchoires et de les transporter sur plusieurs mètres avant de les consommer. Face à des proies plus petites comme les singes, les paresseux et autres, le jaguar peut aussi se servir de sa patte pour les assommer, fracassant le crâne de sa victime et parfois d'un seul coup. Et même si tous les animaux qui font partie du territoire du jaguar peuvent être ses proies, 
les tapirs résistent généralement aux attaques d'un jaguar adulte, et bien portant. C'est la plus grosse proie qu'ils puissent rencontrer, et très souvent, ils sont protégés de ces griffes par leurs épaisses peaux, en plus de leur aptitude à se jeter dans des broussailles quand le prédateur bondit sur eux. Habituellement, le jaguar chasse à l'aube et au crépuscule, et le reste de la journée, il s'allonge dans un lieu tranquille, comme à l'ombre d'un arbre ou dans l'eau. C'est un animal territorial et son territoire varie de 10 à 200 km carrés, et il peut contenir celui de plusieurs femelles. Comme beaucoup de grands prédateurs, le jaguar mène une existence essentiellement solitaire, et la rencontre avec une femelle n'a lieu que pendant la période d'accouplement qui peut se produire n'importe quand durant l'année. Après l'accouplement, les femelles repoussent les mâles loin d'elles de peur des cas de cannibalisme après l'accouchement. La gestation dure entre 3 à 4 mois, et une portée peut être constituée de 1 à 4 petits ayant 4 ans au maximum pour atteindre la maturité sexuelle. Le jaguar est une espèce quasi menacée, mais des mesures de protection ont été prises afin d'enrayer la chute constante de sa population, telles que l'interdiction de les chasser, et de vendre leur peau. Au Mexique, un programme de protection des jaguars a été mis sur pied en 2005. Le pays s'est appliqué à la protection de ses forêts, et a connu une augmentation significative de sa superficie forestière, ce qui a fortement contribué à la réinstallation du jaguar. Une augmentation de 20% de la population des jaguars a été observée dans ce pays en 8 ans seulement, selon le rapport du Fonds mondial pour la nature. Mais le jaguar est toujours une espèce en grand danger, victime de la déforestation, de la dégradation de son habitat, et de la confrontation avec les éleveurs de bétail qui font de lui une cible pour défendre les troupeaux. Outre les menaces créées par l'homme, le jaguar ne craint aucun prédateur sur l'ensemble de son territoire. Son espérance de vie est de 12 à 15 ans dans la nature, et en captivité, il peut atteindre les 25 ans. Abonnez-vous à la chaîne, et likez la vidéo si vous avez aimé. A très bientôt.